الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الطیبین واصحاب الطاہرین والمؤمنین والمسلمین کلہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنت من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوب جمعہ صدق اللہ الودین அளவற்றாருளாலனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் திருநாமம் கொண்டு ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹின் பேரருளால் பன்னிரெண்டாம் நாள் தராவிய தொழுகை இன்னிதே நிறைவேற்றிருக்கிறது இன்றைய தினம் ரமலானும் தௌபாவும் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில அவசியமான செய்திகளை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் நமக்கு தெரியும் பெருமானார் இந்த ரமலானை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறார்கள் அதில் முதலாவது பகுதி அல்லாஹனுடைய ரஹ்மத்தை கேட்டுப் பெற வேண்டும் என்றும் இரண்டாவது பகுதி அல்லாஹன் இடத்திலே பாவ மன்னிப்பை கேட்டுப் பெற வேண்டும் என்றும் மூன்றாவது பகுதி அல்லாஹு இடத்திலே நரக நெருப்பை வெட்டும் பாதுகாப்பு தேட வேண்டும் என்றும் நமக்கு காட்டித் தந்திருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் இப்போது நாம் இரண்டாவது பகுதியிலே நாம் இந்த ரமலானுடைய இரண்டாவது பகுதியிலே நாம் விற்றிருக்கிறோம் இந்த இரண்டாம் பகுதி அல்லாஹுவிடத்திலே நாம் நமது பாவங்களை எண்ணி வருந்தி அல்லாஹுவிடத்திலே அதிகமதிகமாக தௌபா செய்யக்கூடிய பாவ மன்னிப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காலகட்டத்தில் நாம் விற்றிருக்கிறோம் மனிதன் வாழ்வில் அந்த வாழ்வின் பெரும்பகுதி பாவங்களிலேயே கழிகிறது என்பதை நாம் அறியாமல் இருப்பதுதான் மிகப்பெரிய வேதனை நான் என்ன பாவமா செய்கிறேன் என்று தன் பாவத்தை பாவமாகவே பார்க்க முடியாத ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பாவங்கள் சர்வசாதாரணமாக ஆகி போன இந்த காலத்தில் நாம் வாழ்வது ஒரு மிகப்பெரிய கடினமான ஒரு காலம் என்பதை நாம் அறிய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் காலையில் எழுந்து மாலையில் உறங்கும் வரை நம் வாழ்வின் பெரும்பகுதி பெரும்பகுதி பாவங்களால் சூழ்ந்திருக்கிறது நம்மை அறியாமலேயே நமது பாவங்கள் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நமது பார்வை நமது காதுகள் நமது கரங்கள் நமது கால்கள் நமது உள்ளங்கள் நமது உறுப்புகள் என்று எல்லாமும் 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 பாவங்களால் சூழ்ந்திருக்கிறது ஒரு மொம்மீனுக்கு இதுதான் பாவம் என்று நாம் சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை தீயதை பேசுவதும் பொய்களை பேசுவதும் ஆகாதவைகளை பார்ப்பதும் ஆகாதவளை ஆகாதவைகளை கேட்பதும் தேவையில்லாதவற்றை செய்வதும் ஹராமை செய்வதும் ஹராமான தொழில் செய்வதும் அடுத்தவரை ஏமாற்றுவதும் அடுத்தவரை புறம் பேசுவதும் அடுத்தவரிடம் புறத்தை கேட்பதும் என்று இந்த பாவங்களின் பட்டியல் நீண்டு செல்கிறது சதாவும் வாழ்க்கை தொழில் சம்பாத்தியம் என்று தினந்தோறும் அதிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் நமது பாவங்களை பாவமாக எண்ணி யாரெல்லாம் நான் பாவம்தான் செய்துவிட்டேன் அந்த பாவத்திலிருந்து மீண்டு என்னை நல்வாழ்வு வாழ்வதற்கு எனக்கு ஒரு வழி செஞ்சு கொடு என்று அல்லாஹுவிடம் கேட்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கூட இல்லாத ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே தான் இந்த ரமலானுடைய இரண்டாம் பகுதி நம்பி வந்திருக்கிறது இந்த ரமலானை அடைந்தும் யார் அல்லாஹுவிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டு அல்லாஹுவிடத்திலே தன் பாவங்களை சொல்லி வருந்தி அதிலிருந்து மீண்டு கொள்ளவில்லையோ அவரின் மீதும் நாசம் உண்டாகட்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் ஆமீன் என்று சொன்ன அந்த செய்தி நமக்கு நினைவு இருக்கும் எனவே நான் அடுத்தவரிடம் எனது பாவங்களிலிருந்து நான் மீண்டு கொள்கிறேன் எனக்கு தண்ணி பழக்கம் இருக்குது நான் அதிலிருந்து இந்த அடுத்த வருஷம் மீண்டுக்கிறேன் எனக்கு வட்டி வரவு செலவு கொஞ்சம் இருக்குது இதோ நான் அடுத்தவரிடம் நான் அதிலிருந்து மீண்டுக்கிறேன் அடுத்தவரை எதையாவது நான் புறம் பேசணும்ன்றதுல எனக்கு ஒரு அலாதியான இன்பம் நான் அதிலிருந்து நான் அடுத்த வருஷம் மீண்டுக்கிறேன் இந்தா இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நான் சரி செய்து கொள்கிறேன் என்று நாட்களை கடந்து கொண்டே போவது அது நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்வதற்கு சமமானது நன்றே செய்க அதை இன்றே செய்க அதை இப்போதே செய்க என்று அந்த வார்த்தைக்கு ஒப்ப இப்போதே நாம் அந்த தௌபாவை நான் அல்லாவிடத்திலே செய்து கொள்ள வேண்டும் சைத்தான் இந்த மனிதர்களுக்கு செய்கிற மோசமான மிக மிக மோசமான சூழ்ச்சிகளில் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நல்ல காரியங்களை தள்ளி போட வைப்பான் பாங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த தொலை போலாமா இப்பதானா பாங்க சொல்லிருக்காங்க இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு போய்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு போன பின்னாடி காமத்து சொல்றதுக்கு இன்னும் இருபது நிமிஷம் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறமா போய்க்கலாம் அப்படியே தூங்க வச்சிருவா சகருக்கு எந்திரிச்சு தகஜ தொழுகலாம் தகஜ தொழுது துபா செய்யலாம் துபா செய்து இஸ்திக பார் செய்யலாம் குரான் ஓதலாம் என்று நாம் எண்ணுவோம் இப்பதானா நான்கு மணி ஆயிருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு எழலாம் அப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு எழலாம் கடைசியில சகர் நேரத்தில் தகஜத்தும் தொழ முடியாமல் துவாவும் செய்ய முடியாமல் இஸ்திகாரம் செய்ய முடியாமல் ஏன் கடைசியில் பல்லு கூட விளக்க முடியாமல் சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டு விட்டு அப்படியே கவிழ்ந்தடித்து தூங்குகிற எத்தனை சகோதர சகோதரிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் 
சேதான் செய்கிற மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி இது நன்மையான காரியங்களை தள்ளி போட்டுக் கொண்டே இருப்பான் நேற்று அது நம்மிடம் இல்லை நாளை அது நமக்கு கிடைக்குமா என்பது நமக்கே தெரியாது இன்றைய நாள் இப்போதைய நாள் நமது கையில் நாம் அந்த நாளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முழு குரானை ஓதி முடிக்கலாம் அப்படின்னு நாம எத்தனை பேர் நினைவு பண்ணிருக்கிறோம் அதாவது சின்ன வயசுல குரான் ஓதுனா இந்த இதை எல்லாத்தையும் புல்லா ஓதி முடிச்சிடலாம் எப்படியாவது அதை முடிச்சிடணும் அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா இன்னமும் முடியல எனக்கு நாலு சூறா தான் தெரியும் இதோ இது இன்னொரு ரெண்டு சூறாவை மனப்பாடம் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு எத்தனை வருடமாக நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் இன்னும் அந்த ரெண்டு சூறாவை மனப்பாடம் பண்ண முடியல அத்தேகாத்து மட்டும்தான் தெரியும் அத்தேகாத்துக்கு பின்னாடி ஓதுறது தெரியாது அது இந்த வருஷமா மனப்பாடம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் சொல்லிக்கொண்டே தான் இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் அதை மனப்பாடம் பண்ணிருக்கிறோம் குனூத்து விருமாச்சி தொழுகையில் ஓதுற அந்த துவாய குனூத்து எத்தனை பேருக்கு நமக்கு தெரியும் இந்த மனப்பாடம் இந்த மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் நம்ம காலங்களை தள்ளி போட்டுக் கொண்டே தான் இருக்கிறோம் காலங்கள் போய்கொண்டே தான் இருக்கிறது ஜனாசா தொழுகையில ஓதுற துவா நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அதையாவது மனப்பாடம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது கூட முடியல ஆயத்தில் குறிசி வாழ்வின் எல்லா கட்டத்திற்கும் அது ஏற்றத்தை தரும் அந்த ஆயத்தில் குறிசியை நம்மளால் மனப்பாடம் பண்ண முடியல இதோ பாங்கு துவா ஐவேளை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த பாங்கு சொன்ன உடனே ஓதப்படுகிற அந்த துவாவை மனநம் செய்யலாம் அதற்கும் இந்த இந்த என்று அதற்கும் காலங்கள் தள்ளி போட்டுக் கொண்டே தான் போகிறோம் போய்கொண்டே தான் இருக்கிறது காலங்கள் கடந்து போய்கொண்டே தான் இருக்கிறது நாம் தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாக வேண்டும் நமது பாவங்களை விட வேண்டும் என்று நாம் தான் உறுதி எடுக்க வேண்டும் திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது என்பதை போல பாவம் செய்பவர்கள் தானாய் பார்த்து அந்த பாவங்களை விட வேண்டும் என்று உறுதி எடுத்தாலே ஒழிய அந்த பாவங்களை விட முடியாது ஹாசிபு அன்புசக்கும் கபுல் அன்பு ஹாசபு உங்களை கேள்வி கேட்பதற்கு முன்னால் உங்களை நீங்களே கேள்வி கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் நாளை மறுமையிலே நிறுத்தி நீங்கள் கேள்வி ஏற்கப்படுவீர்கள் அல்லவா அப்படி அந்த கேள்வி கேட்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே அந்த விசாரணைக்கு முன்னதாகவே உங்களை நீங்கள் விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் என்ன பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று பட்டியல் போடுங்கள் அந்த பட்டியலை எந்த எந்த பாவங்கள் எல்லாம் நாம் விட வேண்டும் என்று நாம் ஆகவே அதை கணக்கிட வேண்டும் பெருமானார் ஒவ்வொரு நாளும் நான் இஸ்திபார் நூறு முறை செய்கிறேன் எனவே நறுமை சமுதாயமே நீங்களும் நீங்கள் இஸ்திகார் செய்யுங்கள் என்று பெருமானாரே நமக்கு இஸ்திகார் செய்வதை பற்றி தௌபா செய்வதை பற்றி வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றால் நாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை இஸ்திகார் செய்ய வேண்டும் எனவே நம்ம என்னென்ன பாவம் செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பாவங்களை முதலில் பட்டியல் போடணும் என்னென்ன பாவம் ஒரு நாளைக்கு ஆறு நம்பர் உட்காந்து தனிமையில உட்காந்து நான் என்ன என்ன பாவம் செய்யறேன் என்ட்ட என்ன பழக்க வழக்கம் இருக்குது என்னென்ன நல்ல நல்ல பழக்கங்கள் என்னென்ன கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு பட்டியல் போட்டு இந்த தீய பழக்கங்களில் தீமையான காரியங்களில் நான் எதை எதை விட வேண்டும் என்னால் எதை எதெல்லாம் விட முடியும் அப்படின்னு டிக்ஸ் செஞ்சுட்டே வரணும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பாவம் ரெண்டாவது வாரத்துக்கு ஒரு தவறு அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா டிக் பண்ணி தட்டி தட்டி கழிச்சிட்டு கழிச்சிட்டு அப்படி நம்மாவே முயற்சி செஞ்சு நாமளாகவே அதை விடுவதற்கு நாம் உறுதி எடுக்க வேண்டும் நம்மளா அதை விடுற முடியல அப்படின்னா கடைசியில நாம படுக்கையில் விழுந்த பின்னாடி இந்த அப்படின்னு நாம தள்ளிட்டே இருப்போம் படுக்கையில் விழுந்த பின்னாடி நம்மளால எழுந்து நடக்க முடியாது தொல முடியாது முழங்கால் ஒத்துழைக்காது இடுப்பு ஒத்துழைக்காது பார்வையும் ஒத்துழைக்காது ரத்தம் ஒத்துழைக்காது நரம்புகள் ஒத்துழைக்காது எல்லாம் முன்னுக்கும் பலன் இல்லாமல் படுக்கையில் விழுந்த பின்னால் அந்தோ பரிதாபம் ரப்பே எனக்கு வழி கொடு நான் இப்படி செஞ்சிட்டேனே என்று அந்த நேரத்தில் வருந்தி புலம்பி பலன் இல்லை எனவே அப்படி அந்த கடைசி நேரத்தில் புலம்பாமல் இருப்பதற்குத்தான் பெருமானார் நமக்கு இந்த இரண்டாவது பத்தில நீங்கள் அல்லாகும் இடத்திலே அதிகமாக 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 பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் என்று வலியுறுத்தி சொன்னார்கள் அல்லாஹும் மகபீர்லனா துனூபனா வ கத்தாயானா குல்லகாயா ரப்பல் ஆலமீன் ரப்பே இறைவா எங்கள் அனைவர்களின் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக என்று அல்லாஹும் இடத்திலே நாம் அதிகம் அதிகமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நமது பாவங்கள் தீர்வதற்கு இந்த ரமலானில பல்வேறு வழிகள் நமது மார்க்கம் சொல்லி தந்திருக்கிறது அதன் முதலாவது வழி என்ன அப்படின்னா மன் ரமலான ஈமானோ எஹதி சாபன் ஒஃபிர் லகுமா தகர்தங்கம் என் தம்பி ஈமானோடும் அல்லாவுக்கு அஞ்சு பயபக்தியோடும் யார் இந்த ரமலானுடைய நோன்பை நோக்கிறாரோ அல்லாஹ் அவரது முன்பின் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து விடுகிறார் அப்ப பயபக்தியோட நாம் நோன்பு வைக்கணும் கடந்த காலங்களில் நாம் சொன்னதை போல ஏனோ என்று வைத்து மட்டும் பட்டினி போட்டு இருக்காமல் வைத்துக்கு மட்டும் நோன்பை கொடுக்காமல் நமது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நோன்பிருந்து அந்த ஈமானோடும் பயபக்தியோடும் நாம் நோன்பு நோற்றால் அல்லாஹு தாலா நம் அனைத்து பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகிறான் இரண்டாவது வழி மண் பத்தர சாயமன் காணலகு மகபீரத்தின் துணோபிகி யார் நோன்பாளிக
நோன்பாளிக்கு எல்லாம் கொடுப்பதற்கு முடியாது ஒரு சாபி கேட்டா இருக்கு நாயுமே நாங்க எந்த எந்த நோன்பாளிக்கு போய் நாங்க உணவு கொடுக்கறது எங்களால எல்லா நோன்பாளிக்கெல்லாம் எங்களால எந்த உணவு கொடுக்க முடியாதுன்னு நாங்க அப்ப பெருமாள் சொன்னார்கள் நீங்கள் உங்களால முடிந்தா ஒரு பேரித்தம்பலமாவது கொடுங்க நோன்பாளிக்கு உங்களால முடிஞ்சா ஒரு டம்ளர் பால் கொடுங்க உங்களால் முடிஞ்சா ஒரு டம்ளர் தண்ணீராவது கொடுங்க அதன் மூலமாவது உங்களது பாவங்கள் எல்லாம் உத்தாரா மன்னிப்பான் என்று சொன்னார் சொல்லி தந்தார்கள் பெருமாடார் எனவே நமது பாவங்கள் மன்னிப்பதற்கு ஒரு அற்புதமான வழி நமது அண்டை வீட்டில் இருக்கிற நோன்பாளிகளுக்கு நமது உறவினர்களில் இருக்கிற நோன்பாளிகளுக்கு நமது அருகில் இருக்கிற ஏழைகளுக்கு என்று எந்த எந்த வகையிலெல்லாம் நோன்பாளிகள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நம்மால முடிந்த அந்த நோம் தரப்பதற்கான உதவிகளை நாம் அவர்களுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டும் அப்படி செய்வதனால் அல்லாஹ் நமது பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு ஒரு அற்புதமான வழி இது பெருமாறா சொன்னார்கள் ஒருவருடைய வீட்டிற்கு முன்னால ஆறு ஓடுகிறது அந்த ஆற்றில் ஒரு மனிதர் ஐந்து முறை குடிக்கிறார் அப்படியானால் அவரது உடலில் அழுக்கு இருக்குமா என்று சகாபாக்களை பார்த்து பெருமானார் கேட்க ஆம் நாயகமே அவரது உடலில் எந்த அழுக்கும் இருக்காது என்று சொன்னார்கள் அதே போலத்தான் ஒரு மனிதர் ஐந்து முறை ஒரு நாளைக்கு தொழுதால் அவரது உள்ளத்தில் எந்த விதமான பாவங்களும் இருக்காது என்று சொன்னார்கள் எனவே ஐநேர தொழுகையும் நமது பாவங்களை போக்குவதற்கான ஒரு அற்புதமான வழி அசரத் யூனிஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த சந்ததியினர்கள் ஈமான ஏத்துக்கல அவங்களுக்கு போய் சொன்னாங்க அவங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கல அல்லாவை ஏத்துக்கல அதனால அல்லா இவங்களை அழிச்சிரு அப்படின்னு துவா செஞ்சாங்க இப்போ சில காலத்திற்கு பின்னால் அந்த மக்கள் எல்லாம் நமக்கு அல்லாவோடைய அல்லாட்ட இருந்து நமக்கு அழி வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அல்லாட்ட தௌபா செஞ்சுட்டாங்க அல்லா அவர்களை அழிக்கல தௌபாவை ஏத்துக்கொண்டான் இப்போ யூனுஸ் அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த துவாவை விட மக்கள் கேட்ட அந்த தௌபாவை அல்லா தாலா விரும்பினால் அதனால் அந்த தௌபாவை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லா அந்த மக்களை அழிக்காமல் விட்டுவிட்டான் எனவே நமது தௌபா நம்மை வந்து பிடிக்க விடுக்கிற எல்லா முசீபத்துகளையும் துன்பங்களையும் இழிவுகளையும் இழப்புகளையும் அது தடுத்து நிறுத்தும் என்பதைத்தான் இந்த யூனுஸ் அலிஸ்லாம் அவர்களின் வரலாறு நமக்கு சொல்லித் தருகிறது நல்லோர்களுக்கான அடையாளங்கள் என்று பல்வேறு பட்டியல் எடுக்கிற மார்க்கம் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது ஒபில் அசாரிகும் சகரு நேரங்களிலே அந்த நல்லோர்கள் அல்லாஹ் விடத்திலே இஸ்திக பார் செய்வார்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் அந்த சகர நேரத்திலே நாம் அந்த பொன்னான நேரத்திலே தேவையில்லாத பேச்சுக்களை பேசி அல்லது ஆகாத செல்போனை நோண்டி டிவி பார்த்து நேரத்தை கழிக்காமல் அந்த நேரத்தில் அஸ்தகபிருல்லாக அதீம் அஸ்தகபிருல்லாக அதீம் என்ற அந்த இஸ்திக பாரை அதிகம் அதிகமாக ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது நல்லோருக்கான அடையாளம் மனிதன் பாவம் செய்யக்கூடியவன் தான் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அந்த பாவம் செய்து விட்டால் பெருமானா சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு பாவம் செய்யும் போது அவனது உள்ளத்தில் ஒரு கரும்புள்ளி விழுகிறது அவன் தௌபா செய்து விட்டால் அந்த பாவம் எல்லாம் நீங்கிவிடுகிறது தௌபா செய்யாவிட்டால் அது அப்படி உள்ளத்திலேயே கரும்புள்ளியாக இருந்து விடுகிறது பிறகு அவன் பாவங்கள் செய்ய செய்ய ஒவ்வொரு கரும்புள்ளியாக அதிகமாக அதிகமாகி கடைசியில் அவனது இதயம் எல்லாம் கருப்பாகி விடுகிறது அவன் இதயம் கருப்பாகி கருப்பாகிவிட்ட பின்னால் அவரது உள்ளத்தில் எந்த விதமான நன்மையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது அவரது உள்ளம் எந்த விதமான நல்ல செய்திகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது மார்க்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது கடைசியில் அவன் ஈமானை இழக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார் எனவே தௌபா செய்ய பாவம் செய்யலாம் அந்த பாவம் செய்த பின்னால் நாம் ஆக உடனே தௌபா செய்து விட வேண்டும் அந்த தௌபா செய்வதற்கான ஒரு அற்புதமான சந்தர்ப்பம் தான் இந்த ரமலானுடைய காலங்கள் ஒரு மனிதர் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை செய்து விட்டார் தான் செய்த கொலையை வருந்தி ஒருவரிடம் போய் எனக்கு மன்னிப்பு இருக்குங்களான்னு கேட்டாரு நீ தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை செய்து விட்டாயா அல்ல உன்னை மன்னிக்க மாட்டான்னு திட்டி அனுப்பிச்சிட்டார் அவரையும் கொலை செஞ்சிட்டார் இப்ப நூறு கொலை ஆகி போச்சு நூறு கொலை செஞ்ச பின்னாடி மறுபடியும் மருந்துகிறார் இன்னொருத்த போய் கேட்கிறாரு எனக்கு எங்க மன்னிப்பு இருக்குங்களான்னு ஆமா உங்களுக்கு மன்னிப்பு இருக்கு இதோ இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரை தேடி போய் பாருங்க அவரை போய் சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மன்னிப்பு இருக்கு அப்படின்னாரு அவரை தேடி போகும் வழியிலேயே இவர் இறந்து போனார் இப்போது இவரை இவரது ரூபை தூக்கி செல்கிற அந்த மலக்குமார்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள் இவரை சொர்க்கத்துக்கு கூட்டு போடுறார் நரகத்துக்கு கூட்டு போடுறார் தர்க்கம் செஞ்சிட்டாங்க இப்போ அல்லாவுத்தால அவர் கொலை செய்வதற்காக போன தூரத்தையும் இவர் பாவ மன்னிப்பு தேடி போன அந்த தூரத்தையும் கணக்கு பண்ணுங்க இப்ப அவர் பாவ மன்னிப்புக்காக போன தூரம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாங்க அப்படியானால் ஒரே ஒரு எட்டு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அவர் பாவத்தை மன்னிச்சு அல்லா தலா வர சொல்கத்துல சேர்த்துட்டான் இப்போ தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை அது ஒரு கொலை செய்தாலே இந்த ஒட்டுமொத்த உலகையும் கொலை செய்வதற்கு சமமானது என்று சொன்ன இந்த மார்க்கத்திலே அவர் செய்தது தப்புதான் என்பதை எண்ணி வருந்தி அல்லாஹ் விடத்திலே மன்னிப்பு செய்தாரு அப்படி மன்னிப்பு மன்னிப்பு கேட்ட காரணத்தினால் அல்லாஹ்
ஆதமின் மக்கள் எல்லோரும் பாவம் செய்யக்கூடியவர்களே அந்த பாவம் செய்யக்கூடியவர்களில் சிறந்தவர்கள் தௌபா செய்யக்கூடியவர்களே என்று பெருமானா சொல்லித் தந்தார்கள் சொர்க்கத்திலிருந்து இந்த பூமிக்கு வந்த ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் கூட அல்லாஹு விடத்திலே தௌபா செய்தார்கள் ரப்பே நான் செய்தது பாவம்தான் தப்புத்தான் நீ என் பாவத்தை மன்னிக்காவிட்டால் இந்த உலகில் எனக்கு மன்னிப்பு செய்வது யார் எனக்கு மன்னிப்பளிப்பது யார் எனக்கு அருள் புரிவது யார் என்று ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் கூட தன் பாவத்தை எண்ணி வருந்தி அல்லாஹு விடத்திலே தௌபா செய்தார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் நான் நிறைய பாவம் செஞ்சிட்டேன் இதுதான் குற்றம் அப்படின்னு இல்ல நான் நிறைய குற்றங்கள் செய்திருக்கிறேன் எனது குற்றத்தை எல்லாம் அல்லாஹ் தாலா மன்னிப்பானா என்று யாரும் நிராசையிட வேண்டாம் லா தக்கணத்தோம் ரஹமத் இல்லா அல்லாஹின் அருளை விட்டும் யாரும் நிராசையாகிவிட வேண்டாம் இன்னல்லாக எகத்திரு துணூப ஜமி ஆ அல்லாஹு தாலா எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகிறான் என்று திருக்குறானே நமக்கு சொல்லித் தருகிறது எனவே நமது பாவத்தை வருந்தி அல்லாஹ் விடத்தில் இந்த நேரத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அந்த பாவ மன்னிப்புக்கான சில வழிமுறைகளை நமக்கு மார்க்கம் சொல்லித் தருகிறது என்ன வழிமுறை அப்படின்னா முதலாவது தான் செய்த பாவங்களை எண்ணி வருந்துவது நான் ஒண்ணு தப்பு செய்யலையே நான் ஒண்ணு குத்தம் செய்யலையே என்று தன்னை ஒரு பெரிய அதி புத்திசாலியை போல எண்ணிக்கொள்ளக் கூடாது தான் செய்தது பாவம்தான் என்று முதலில் எண்ணி வருந்த வேண்டும் இரண்டாவது நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த பாவங்களை விட்டுவிட வேண்டும் எந்தெந்த பாவம் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பாவங்களை எல்லாம் முதல் விட்டுடணும் அப்புறம் இப்ப கேட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் செய்யறது அது முறையாகாது என்ன தவறு செய்து கொண்டு இருக்கிறோமோ அந்த தவறை இந்த ரமதானோடு விட்டுவிட வேண்டும் மூன்றாவது பாவமே செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மனோநிலையோடு ரப்பிடத்திலே துவா செய்தால் ரப்பிடத்திலே தௌபா செய்தால் அல்லாஹ் அவர் தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அந்த தௌபா செய்து விட்டால் அத்தா இபு மின தம்பி கமல்லா தம்பலகு இந்த உண்மையான தௌபா இந்த உண்மையாக இந்த பாவங்களிலிருந்து ஒருத்தர் தௌபா செய்தால் அவர் பாவமே இல்லாதவரை போல ஆகிவிடுகிறார் எல்லாம் உள்ள இறைவன் இந்த ரமலானுடைய இரண்டாவது பத்தில் மட்டுமல்லாமல் எல்லா காலங்களிலும் அல்லாஹ் விடத்திலே அதிகமாக தௌபா செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்து அந்த பாவங்களை செய்யாத நல்ல மனிதர்களின் பட்டியலிலே நம் எல்லோரையும் எல்லாம் இறைவன் சேர்த்தருவானாக வாக்குறுதாவான அலமது